elle arrive à l'instant, feuilles à la main, dans ce studio pour la revue de presse d'Europe un matin. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, bah on n'est pas très blagueurs. Hein. À, quelques, à part quelques poissons d'avril de la presse régionale, comme le muscadet choisi comme vin de messe du Vatican en une de presse océan, bah ce serait en fait plutôt ambiance plombée. Hein. Le Parisien aujourd'hui en France, prisonnier de la maison en feu, cinq enfants de 2 à 9 ans ont péri dans l'Aisne. Libération, garantie des loyers, qui va payer Le monde, l'électorat de droite se radicalise. C'est quand même assez terrible. Il n'y a guère que le Figaro qui a choisi la joie. Hein. État de grâce pour le pape François. Ah, et puis si, Marianne revit. Marianne retrouve ses amours anciennes. En, enfin, une une sur Sarkozy, ça faisait longtemps. L'heure des comptes, l'autre bilan de Sarkozy, Bettencourt, Affaire Tapis. En période d'actualité morne, il faut revenir aux fondamentaux. Allez, pour démarrer cette revue de presse, on va parler ou reparler même de Jean-Marc Hérault. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que l'actu hein, qui soit morne. Euh, face de carême en plein lundi de Pâques, ça donnerait presque envie de s'apitoyer. Hein. Il faut dire qu'ils ne l'ont pas raté en une des pages économies du Figaro. Jean-Marc Hérault, l'œil mi-clos, le sourcil appelant la compassion. Et alors le titre, hein, retraite, les sacrifices commencent. Mais on se demande si le premier sacrifié, ce ne serait pas le Premier ministre lui-même. Dans Libération, ils ont décidé de l'achever. Pour exister, Hérault se lance dans le commerce de détail. Laure Breton nous décrit l'interview du JDD en un service après-vente du service après-vente. Mais pourquoi diable parler trois jours après le président S'interroge-t-elle, surtout quand on n'a aucune annonce précise à faire. En cuisine, écrit Laure Breton, on appelle ça « accommoder les restes ». Bon, Le pire, c'est que toute la presse se délecte évidemment de l'attaque d'Arnaud Montebourg lors de l'affaire Florange. Le Parisien y revient encore une fois. « T'es vraiment un chef de guerre, franchement. Et après ça, tu fais chier la terre entière avec ton aéroport dont tout le monde se fout. C'est élégant, c'est sympathique. Et les aveux d'impuissance d'un Premier ministre dans l'impossibilité totale de châtier les indisciplinés. En même temps, imaginez que Jean-Marc Ayrault se mette à chasser du gouvernement les ministres qui défient son autorité. Il resterait Georges Poulangevin et François Lamy. Ce serait quand même embêtant, avec des mines aussi épanouies que le Premier ministre en plus. Bon, pour... pas sûr que ça améliorerait la confiance des Français. Hein. Et il est question de la radicalisation de la droite dans la presse ce matin. Oui, ce sont deux pages dans le monde pour analyser donc, cette radicalisation supposée de l'électorat de droite. Alors, il y a bien sûr les évocations de ces sites internet hein, qui relaient les divers surnoms du chef de l'État ou qui crient de plus en plus fort leur haine des médias, avec un savant mélange entre les sites proches de l'extrême droite et les réactions tout simplement exaspérées d'individus sur les réseaux sociaux. Entre, d'un côté, les déclarations de François Fillon sur Europe 1 qui parlait de crise de régime, et de l'autre, les coups de poing de militants identitaires. Vous voyez, on mêle un peu tout, on évoque les ligues, 1934, la, la mise en danger de la République. Le journal cite Aquilino Morel, conseiller de François Hollande, qui parle d'un rejet violent qui témoigne d'un refus de l'élection, d'un procès en illégitimité, sourd, latent. Tout à coup, on se souvient de l'ambiance durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de la violence qu'avait déclenché cette façon de prétendre briser les tabous, le karcher, le reste. L'article du Monde démontre l'absence de mémoire, mais surtout l'hémiplégie qui frappe en France. Car la radicalisation n'est pas le fait d'un camp, mais de toutes les strates de la société. Elle ressurgit à chaque débat et c'est le signe d'une nation qui se délite et qui ne se trouve plus de destin commun. Vous avez choisi ce, ce lundi de Pâques, Natacha, pour nous parler de la laïcité. Mais oui, parce que justement, c'est un signe de ce délitement, le débat sur la laïcité. Dans Marianne, on peut lire une interview de Pierre Birnbaum, auteur de « La République et le cochon », une analyse des nouveaux débats sur les interdits alimentaires qui traversent la France, hein, de l'affaire de la viande halal aux apéros, saucissons, pinards. L'auteur nous explique que les réflexions ont commencé, en fait, dès la Révolution française, où certains voulaient interdire la cache-route au nom de l'universalisme des Lumières. Évidemment, derrière la question alimentaire, c'est la question de l'assimilation, de l'intégration et du multiculturalisme qui se pose. Sauf que Pierre Birnbaum fustige les tenants d'une France blanche, excluante, qui utiliserait le cochon comme prétexte, et c'est vrai, il y en a beaucoup. Il pointe le déclin de l'État, la méconnaissance de la religion musulmane par des Français inquiets, mais sur trois pages, pas un mot sur les demandes de repas confessionnels dans les cantines. L'élément qui, le premier, a révélé des tensions et qui montre que l'abandon de la France, que l'abandon par la France de sa tradition d'intégration vient directement s'exposer dans l'espace public, pas seulement dans la sphère privée. Et ça, on le passe sous silence. 
ça permet un élan sur, contre la réethnicisation de la France en totale bonne conscience. Il est notamment à la une du Parisien et du Figaro, c'est le pape François. Bah oui, il n'indique pas que obligé, hein, c'est le sujet du jour, c'est évidemment donc le pape François, son style, son discours, ses réformes futures. On peut lire la double page du Figaro pour comprendre les enjeux sur l'organisation de l'Église, mais moi je vous conseille surtout la page du Monde, la tribune de Michael Lewy, sociologue franco-brésilien sur la question des pauvres dans l'Église et surtout sur la théologie de la libération. C'est ce courant qui est né en Amérique latine dans les années 60-70 et dont l'idée était de s'appuyer sur les mouvements de libération des peuples. Alors évidemment, ça a connu des excès, ça allait très souvent vers le marxisme, d'autres fois vers un discours sur les minorités, les femmes, etc. Mais il faut se souvenir que Joseph Ratzinger, quand il était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est-à-dire grand inquisiteur, avait condamné ce courant considéré comme communiste, marxiste, etc. Le pape François se dit pape des pauvres et il devrait adopter un discours un peu plus ouvert là-dessus, plus engagé, surtout contre un système économique qui va totalement à l'encontre de la prédication de Jésus. Un clin d'œil et eh bien ce matin, dans vos journaux, on a décidé d'être au poil. De Elle au magazine Clé, il y a des articles pour nous signaler le retour du poil chez les femmes mmh. après des années d'idéologie anti-poil dictée par l'esthétique du porno. On nous parle aussi dans Elle d'ailleurs du poil chez les hommes. Hein, ça disparaît en bas, mais en revanche en haut, il faut avoir la barbe. Bon, pour ceux qui ne sont pas mmh. certains d'avoir envie, je vous jure, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, le coup des hommes. Je crois, je crois. Pour ceux qui ne sont pas certains d'avoir envie d'un défilé de lingerie avec mannequin, un non épilé, ça non plus, c'est pas un poisson d'avril, il y en a eu. Hein. Et bah, on comprend ouais, qu'il ne soit pas très très chaud et du coup, on se dit quand même qu'on préfère ce genre de conflit idéologique. Ça vaut quand même mieux que tous ceux qui encombrent la presse ce matin. <rire> c'est vrai, merci Natacha Polony.